അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പതിമൂന്നോളം പോയിന്റുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നോളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പി എത്രത്തോളം പറയാൻ കടയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല യെസ് അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് ടാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ട് ഈ കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോ വിജയിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അവർക്ക് വലിയ കഴിവുകളുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ടാലൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ടാലന്റ് ആണ് വലിയ സ്കില്ലാണ് അതൊക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് അതെന്താണ് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എന്താ പറയാ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർക്ക് കൂടെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള ചില കഴിവുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സീക്രട്ട് ടു സക്സസ് ഡസ് ഇൻ ലൈ ഡസ് ഇൻ ലൈ ഇൻ ടാലന്റ് ഓർ ഇന്റലക്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്റ്റിലോ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലോ അല്ല കിടക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ചിന്തകരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എത്രയോ അറിയാം നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു കഴിവിനനുസരിച്ച് വളർന്നിട്ടില്ല യെസ് അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേവിഡ് ഷോസ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഹൗ യു കെൻ തിങ്ക് ടു ബിഗ് അല്ലെ ഹൗ യു കെൻ തിങ്ക് ടു ബിഗ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ വലിയ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചിന്തകൾക്ക് ചിന്തകൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ ചിന്തകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ചിന്തകൾ വലുതായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിനെ എത്ര ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത് എത്രത്തോളം വലുതാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നേടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുൾഫിൽമെന്റ് നിർവൃതിയുള്ള അല്ലെ ആത്മനിർവൃതിയുള്ള ജീവിതം സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നിറവാർന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിശാലമായ ചിന്ത എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആണ് ആ ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കുറച്ച് മാജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ദ പവർ ബിലീഫ് ആണ് വിശ്വാസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്ത് വിജയിച്ച ആൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ് ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക ഒരാൾ ചോദിക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ വിശ്വാസം നിരന്തരമായിട്ട് അതിനെന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വരും അല്ലെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വരും ആദ്യത്തിലും വിശ്വാസം വരില്ല ബൈ പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ബൈ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്സ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ തിങ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ചിന്തകളാണ് വരുന്നത് ഈ ചിന്തകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോ കുറെ ആക്ഷൻസ് കുറെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവർത്തിക്കുമ്പോ ചില ശീലങ്ങളായി
പോയിന്റുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമിതമായ ലതി പാടില്ല ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു കുറെ പോയിന്റുകൾ പഠിക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഉള്ളോട്ട് ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കുക പതിയെ പതിയെ ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങും ഉപബോധ മനസ്സ് ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ എല്ലാ പോയിന്റ് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതില് മരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ കേൾക്കണം അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടോ പോയിന്റുകളെ പറയും നോൺ വെറി വെറി ഡാവേത് പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളും എത്രത്തോളം ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്ത് വിവരം ഇല്ലാണ്ടല്ല ആളുകൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് എത്രയോ വലിയ വിവരമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല എന്താ കാരണം കുറെ പോയിന്റുകൾ പഠിക്കുക കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക കുറെ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല വിജയമുള്ളത് വിജയമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താ ഒരു പോയിന്റെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് അത് അത്രത്തോളം ഇന്റേർണലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം അകത്തോട്ട് അത് കെയർ ചെയ്യിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കലല്ല പഠിച്ച പോയിന്റ് മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്രത്തോളം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചോളൂ യെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് ബിലീഫ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മനസ്സിലോട്ട് എന്താ എടുക്കുക ഹാർഡ്നസ് പവർ ഓഫ് ബിലീഫ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട്ട് ഫാക്ടറി ആണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഈസ് എ തോട്ട് ഫാക്ടറി ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കടന്നത് വലിയൊരു ഫാക്ടറി ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് യു ബിലീവ് യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് യുവർ മൈൻഡ് വിൽ സീക്ക് ഓൾവേസ് ദ വെയ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിന്റെ പണി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ പണി എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് റിസൾട്ട് എത്തിക്കുക ഇതാണ് മനസ്സിന് അല്ലെ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് അറിയാം ഉപബോധ മനസ്സിന് എന്തില്ല ഇന്ന കാര്യം എന്നില്ല അത് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് റൈറ്റർ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് യെസ് അതാണ് ഹാർഡ് ദ പവർ ഓഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് എന്താണ് ഡോൺ എൽസ് വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കുക നമ്മളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ പവർ ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ആയി എന്താ ഈ ഫോക്കസ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകൾ പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങും പിന്നെ മൈൻഡ് വേറെ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ദ പവർ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഓൺ സക്സസ് വിജയത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതൊരു എൻഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അറിയാം ബിഗിൻ വിത്ത് എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് വിജയികളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും എൻഡ് റിസൾട്ട് കാണുന്നു അവർ എൻഡ് റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് അവസാനം എത്തുന്നത് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഓൺ സക്സസ് നോട്ട് ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയറിലല്ല നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുക സക്സസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ ഖാൻ ഡു ദിസ് കാൻ ഐ ഡു ദിസ് പല സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന പല സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരും ഒന്നാൽ പോലും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ഇറ്റ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു ചിലപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നുക നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സക്സസ് വരാത്തത് ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട
or and then a Sadar Mile to the Kalbu and Din. Sadhana and Amalin with the Sumer a Sadar Mile Kalbu and Din on Chitik. No, other Sheriella. Our Kasadar Mile Mula. Our Kasadar Mile Urgari Mother and Danda Rigal. A Sadar Mile Sindaga our Kid. Sadar Gans in the Sindaga Alla. A pro high level Sindaga Matra and Tosnika. Sadar and Alter the social media and Artile. And now she might let us check a lover Pangadilla. Last year's at Chagolo, not till a Postagola, Halamolo, of the power of Shamela. Not till a banana put a new city which ever varied a la. Among the article news on the one in the Yuku, Rashila, negative element of guiding line, positive element of guiding news of our little Korea. News of one of the negative article of the way. What are guiding will cover for the Sila? Lana Shamala Chandra Lila, now she might go for La Varilla. Share and now sharing every day. Mavarilla, other focus on a complete positive lake. Is that a Vijay? And that was she under the other day. Our end is a strong island belief on a doubt. For special powers or special talents, Allah, Vijay, and put him Sadanaka, she taken this carry than a very protect cardu and no. Where could a Molia could have done a Sambati Aditara Lalane or a good book of the Thailand and a very experienced Paladi. The lamb blocker and Vijay Kadrikalach like Karnakalan. One of the ordinary elder families that took one of the legal life reward and great success like for the regressive or at the seeker of the power of belief, the power of thinking big. What is the ice in the camp for each other? I want to learn what is the ice in the camp for the other. Yes, about that, your level of success is proportionate to the size of your belief. Ningalde. Success in the level and the other day, Ningle Vishos in the level of day. Ningle success in the level and the other day, Ningle Vishos in the level of day. So think big, believe big, other than for another day. Think big. Well, the Ice India, believe big. Well, the I, well, you are in a well, I see a very vicious Ikea and the other. Yes, they were in the end of the point of the other day. Yen large your thinking. Thinking in the end of the year, while the king of the day can the land of the size of your achievements will never outgrow the size of your thinking. Ningalella achievements, Ella the afternoon, Ningala Chindagal can of the end of the Chindagal Kapura take for our mother and the Trilan and Sakra. Ningalaga likely end up through Vijay Milan to the Nagil, other than Chinda leveling or year in the Trilla, Ningala standard or year in the Trilla, Ningala level of thought to one or the Trilla. Okay. Chindika and other Chindika Madikanale. Okay, how Chindal will take Education, school of education, in the Tiricari boy, our true education of a particular man's like a life education, life in a transsocia, but really in our life will a personal day. The power of the stressum, other attention, a color negative, the other magic one positively focus here the particular day. Shalamai Chidikala, values of Nikal Kananula, our mindset. our mindset to that is education. education. 
എക്സ്പെർട്ടൈസ് പല ആളുകൾ വിജയിക്കാനുള്ള പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം തരങ്ങളെ അവരെല്ലാം ചെയ്യും ഒന്നിലും എക്സ്പെർട്ട് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്താണോ അത് കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് അതിൽ ലഭിക്കും ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായി മാറണം എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ വരണം അല്ലെ അത് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസെറ്റ് കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്മേറ്റ് കൂടെ ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് അവര് അവര് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് യെസ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ചെറുതാക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് മാറാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം മാറി നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മള് ചിന്തകളെ വലുതാക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കുക ചിന്തകളെ ചെറുതാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കിണറ്റിലെ അല്ലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള തവളകളായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെയുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമില്ല മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ എന്താ മനുഷ്യന്റെ ജന്മവാസനയാണ് ജന്മവാസനയാണ് വളരെയുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് എപ്പോഴും ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് എപ്പോഴും മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ജന്മവാസനയാണ് ഈ ജന്മവാസനയെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും അവരെ കൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ട വേണം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ആയിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്കും നമ്മുടെ ഗോൾസിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണലി അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് നമ്മളെക്കാളും ലോ റേഞ്ചിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങളെ ചിന്തകൾ വളരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ വലുതായി ചിന്തിക്കുന്നു അവരോട് പോയി പറയാൻ നിൽക്കരുത് അവർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആദ്യത്തിൽ ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് പതിയെ പതിയെ നല്ല ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മളെപ്പോഴും വലുതായി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ വലുതായി ആ ഒരു ചിന്തിച്ച് വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് നിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം കണ്ണത് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഇ എഫ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ കോടികൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ വലിയ പ്രചോദനം കോടികൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇ എഫ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യതാണ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുള്ള കണക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ കൊളീഗ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും വിഷ്വൽ ഇമേജുകൾ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം വിഷ്വലി ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം യുസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പാൻഡ് സീ വൊക്കാബുലറി എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വലുതാക്കുന്ന എംപവറിംഗ് മെന്റൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വലിയ വീട് വലിയ കാറ് വലിയ ബിസിനസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ വിശാലമായി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഇമേജസ് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം ആദ്യം ചിന്തിക്കണം ആ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ നിരന്തരമായി കാണേണ്ടത് അത്തരം ആളുകൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സറൗണ്ട് സക്സസ് പീപ്പിൾ എസ് അമീർ ജാൻ പറവലെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആളുകൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക പരാജിതരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അട്രാക്ഷൻ അതായി മാറും നമ്മള് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുമ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുമ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ആളുകളായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മളവിടെ രാജാവാവും അവിടെ നമ്മള് രാജാവായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വടക്കിലേക്കാണ് എന്താ നമ്മൾ കാണുന്ന താഴേക്കിടയിലെ ആളുകൾ മുകളിലെ ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവ മനസ്സിലാവാം നമ്മൾ എത്ര ഉയരാനുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ ചിന്ത ലെവൽ മാറുള്ളൂ അല്ലാ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മളുടെ ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അത് ഡിമോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയ എനർജൈസിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ആയ എനർജൈസിങ് പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് പറയണം എന്തൊക്കെയാണ് പറയാ ഐ ഫീൽ വണ്ടർഫുൾ ഞാൻ വണ്ടർഫുൾ ആണ് ഐ എം അമേസിങ് ഞാൻ എന്താണ് ശക്തിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഐ എം അമേസിങ് ഐ എം സ്ട്രോങ് ഐ എം പവർഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ അതിശക്തനാണ് വിശക്തമായുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ആർജവമുള്ള ആളാണ് ചങ്കൂറ്റമുള്ള ആളാണ് പറയണം നമ്മളത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ചങ്കൂറ്റമാണ് ആർജവമാണ് അല്ലെ എസ് ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയാന്നുള്ളതാണ് എസ് മതി നമുക്കത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുകളെ പോസിറ്റീവ് ആയില്ല ആ ആളുകൾ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആളുകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആക്കി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുക എന്താണ് അവർ അപ്പിയറൻസ് കുറിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക അവരെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പറയുക അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ആയാലും വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ആളുകൾ വിചാരിക്കോ അവർ അങ്ങനെ കുറിച്ച് സ്വയം മുഖ്യമാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആളുകൾ നല്ലത് പറയുക അവരുടെ കഴിവുകൾ കുറിച്ച് പറയുക അവരെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക അവരോട് സംസാരിക്കുക അവരെ അവർക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറയുക അല്ലെ അവരെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്തോ സംതിങ് ലഭിച്ചു എന്ന ഫീൽ കിട്ടണം അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കുറിച്ചും പോസിറ്റീവ് ആയ കാഴ്ചപ്പാട് വളരാൻ സഹായിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷൻ നിങ്ങൾ വിഷനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മളെ നിലവിൽ കാണുന്ന വിഷൻസ് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വലിയ വിഷൻസിനെ കാണാൻ വലിയ വിഷൻസിനെ കാണാൻ വിഷനെ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവക്കാരെ ഡബിൾ മൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ ക്യാൻ യു ഹൗ ക്യാൻ യു ആഡ് യുവർ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെ അതേ സമയം എന്താണ് ട്രിവാലിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിസ്സാരമായുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമയം കളയുന്ന ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഈസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനഫ് ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എന്റെ
സമയം സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എലിമേറ്റിയോസ് എക്സ്ക്യൂസസ് നമ്മൾ വിജയിക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം ഇങ്ങനെയായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെല്ലാം എക്സ്ക്യൂസുകളാണ് എക്സ്ക്യൂസുകളാണ് എല്ലാ എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുന്നവർക്കുള്ള നല്ല വിജയം എക്സ്ക്യൂസിനെ അതിജയിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം വിജയം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ആളായി മാറിയത് ന്യായങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ എന്താ പറയുക കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിന് ആരും വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യമില്ല എന്താണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അതിന് എനർജി ലഭിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങി ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയും അതിന്റെ ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിലില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കൽ നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ലൈഫിലേക്ക് അത് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കോങ്കർ യുവർ ഫിയേഴ്സ് ഈ സമയത്ത് വരുന്ന പേടികൾ പല രീതിയിലുള്ള പേടികളാണ് നമ്മൾ ബാധിക്കുക ആ പേടികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കോങ്കർ ചെയ്യുക പേടികളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റണം പേടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പേടികൾ മനുഷ്യനെ ബേക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേടികളാണ് അല്ലെ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പേടി അല്ലെ പല രീതിയിലുള്ള പേടികളുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ പേടി അത് ജയിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് ആളുകൾ വിജയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പൊട്ട പേടികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേടി പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയറും അതുപോലെ ഫിയർ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി മിസ്റ്റേക്ക് വരുമുള്ള പേടി പേടികൾ അത് ജയിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റീവിറ്റി എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയി ചിന്ത ക്രിയേറ്റീവ് എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്ന് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തി അതുപോലെ ചിന്തിച്ച അതുപോലെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് തിങ്കിങ്ങിലാണ് ഡിഫറെന്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശിവ് ശിവ് ഖേര പറയുന്ന യു ക്യാൻ വിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ശിവ് ഖേര പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ഡൂയിങ് സെയിം തിങ്സ് തിങ്കിങ് സെയിം വേ ഡൂയിങ് സെയിം തിങ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഡിഫറെന്റ് റിസൾട്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മാഡ്നെസ് പറയുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഒരേ രീതിയിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യും വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പേരാണ് മാഡ്നെസ് ബ്രാന്ത് അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഭ്രാന്താണ് ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഒരേ രീതിയിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എൻവയറമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എൻവയറമെന്റ് ആംബിയൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്റെ ആംബിയൻസ് ചുറ്റുപാടുകളെ റിച്ച് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ മാറിയിട്ടിപ്പോ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസം ഹൈലൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസം തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം റിച്ച് ഹൈ ക്ലാസ് എൻവയറമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം റിച്ച് ആണ് എല്ലാം അബൻഡന്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൈഫിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് എന്താണ് അതിശക്തമായുള്ള ഒരു എന്താണ് തീരുമാനം എടുത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ഓറിയേറ്റഡ് ആണ് അതുവേണ്ടി എന്റെ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ജോലി സാധ്യമാക്കി ഓക്കെ അതിന് കൂടെ തന്നെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഹൈലൈറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് നല്ല എന്താണ് പോഷണ എല്ലാം വളരെ
സാധാരണ <laughs> നിങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരം വരവ് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് ഇങ്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക ചെലവ് അമിതമായിട്ട് ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞത് അത് അത് ഒരു ബജറ്റിംഗ് വേണം അതിലേറെ ഫോക്കസ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്ത എന്താണ് എങ്ങനെ വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പണത്തോട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ഓക്കെ ജനങ്ങളോട് നല്ല ട്രീറ്റ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ആളുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയുള്ള ആക്ഷൻസ് വേണം അല്ലെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയുള്ള ആക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് പലപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഒരു കാര്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തോട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രോ ആക്ഷൻ പ്രോ ആക്ഷൻ ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇപ്പോഴും പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെന്താണ് ഡിഫീറ്റിന് പരാജയത്തെ വിജയമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിൽ പരാജയം പരാജയമായിട്ട് എടുക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിംഗ് ഫുൾ ഗോൾ ഗോൾസ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടാവണം വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കും വെറുതെ ഗോൾ അല്ല ലൈഫിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഗുണകരമായുള്ള രീതിയിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളായി മാറണം ബി എ ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർ തുടങ്ങിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിജയികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരാജിതം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും ആ ലെവൽ ഓഫ് തോട്ടില് ആ ലെവൽ ഓഫ് തോട്ടില് ജീവിക്കും ലോ ആവാൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഷെയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം നേട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മള് ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അധികം നേട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല യെസ് യെസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയുള്ള സംസാര വാക്കുകൾ വരട്ടെ ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ കാട്ടി ഉയർന്നവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ കാട്ടി താഴ്ന്നവര് നമ്മളായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു പറയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറണം എന്നല്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാറിയോ ഞാൻ പറയാം ഉയർന്ന ആളുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും ഇതൊരു എനർജി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നിങ്ങൾ വലുതായി ചിന്തിച്ച് നോക്കി ചെറുതായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് വരില്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല സാറേ നമ്മളുടെ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മളെക്കാൾ താഴെ ഉള്ളവര് വരാൻ ശ്രമിച്ചാല് 
നമ്മളെ അവര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താനായിരിക്കും നമ്മളെ എങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഓക്കെ അവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരെ എനർജിയിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കരുത് കുറെ ആളുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ എനർജി അവര് കൊണ്ടുപോകും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അവരോട് മിണ്ടണ്ടോന്നോ വേണ്ടിയോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അതെ സർ നമ്മളെ ചിന്തകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിക്കണം എന്നല്ലേ സാറെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ചെറുത് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്താഗതി മാറുമ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മാറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയാണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒന്നും മുഴുവനല്ല ചിന്താ ചിന്താഗതിയിൽ എന്താണ് ഒഴിവുള്ളത് ഫിനാൻസ് ഒഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ചിന്താഗതി ഉയർന്ന ആളുകൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റപ്പ് കൂടും എന്താ സംശയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടും അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി നല്ല ഹൈ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കാനാൽ ചിന്താഗതി ഉയർന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവര് അല്ലെ വിജയികൾ ആളുകൾ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളായിട്ട് വന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താ വിജയിക്കാനുള്ള ആളുകള് വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള് സമ്പന്നരായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സമ്പത്ത് പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് എന്താ സംശയം സാറേ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയർത്തുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സംഭവിക്കും അതിൽ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയരുമ്പോ നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നതാണ് നമ്മള് ചിന്താഗതിയുയർത്തുക സാറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണക്കാര് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നല്ലേ അവര് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അവർ അംഗീകരിക്കും അവര് സ്വീകരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയ ആളുകളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയ അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളെ എടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അയാളെ എടുത്ത് പെരുമാറി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അയാൾ നല്ല സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടും അയാൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല നമ്മളെ സ്വഭാവം അയാളിലേക്ക് പോകൂലോ അതായത് അവരൊരു കണക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്ക അല്ല അവരെ എല്ലാത്തിനും ആശ്രയിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസി ആ ആശ്രയം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു ആശ്രയം നല്ലത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത് നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ആൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കല്ല അവര് വരാം നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാവും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് അവർക്ക് നല്ല ചിന്ത കണ്ട പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് വളരാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിന്ത തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചെറുപ്പം മാറേണ്ടി വരൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശാലമായുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ തന്നെ വീട് പണി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തറവാട് വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വിശാലമായുള്ള സൗകര്യം ഇതൊന്നും ഇല്ലായിട്ടല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് ഐലേറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്കിന്റെ ഓഫീസ് അടുത്ത് ഐലേറ്
പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോ സാറിനോടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് ആവുമല്ലേ സാർ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്റെ ലെവൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിൽ മാച്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ കുറവായിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി കടുത്ത് കളിക്കായിരിക്കും അത് അത് മാച്ച് ആവുമ്പോ മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഇ എഫ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ വരൂ കാരണം ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഞാൻ എന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാവുക ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിയ നമ്മള് കോഴ്സ് ഈ പതിനാറാമത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നലെ അന്നലെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ ഇ എഫ് ഡി ലൈഫ് മാസ്റ്റ് സീലെ പതിനാറാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീര വിജയാണ് ഗംഭീര വിജയാണ് എല്ലാ ബാച്ചുകളും മികച്ച പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബാച്ചും അഡ്മിഷൻ വരുന്നു അതൊരു മാസം രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏകദേശം നൂറോളം ആളുകൾ ഒരു മാസം നമ്മളെ കോഴ്സിലേക്ക് ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വെറുതെ സംഭവിക്കുന്ന അല്ല നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൺസിസ്റ്റന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് വെറുതെ ചിന്ത മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിനൊക്കെ മാച്ച് ആവുന്ന ആക്ഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടേരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പിന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി തുടർച്ചയായിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ വരും ഞാൻ എന്താ മറ്റുള്ള എല്ലാ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസും കൊണ്ടുവരിക വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വിജയം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ബിഗ് തിങ്കിങ് മൈൻഡ് വലുതായി ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴും ഒട്ടക്കാറ്റിലെ തവളയായിട്ട് ജീവിക്കരുത് ദയവേത് ആ കണ്ടിന്റെ പുറത്തോട്ട് വരൂ ലോകം വിശാലമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണ്ടേ വരൂ നിങ്ങളെ ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് വരൂ ലോകം വിശാലാണ് വലുതായി ചിന്തിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അതിന് ഇത് അതില്ല അതിന് ക്യാഷ് ഇല്ല ഇതിന് ഇതില്ല എന്ന് പറയല്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് വരും എഫ് ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫറാണ് എപ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരില്ല ഓക്കെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇ എഫ് ടി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ലൈവ് മാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്പർ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിലെന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം ലൈഫിനെ മാറ്റാൻ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാണ് എന്റെ ഗോഡികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആ വിശാ ആ ഒരു വലിയ ലെവൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളത് അതിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനിപ്പോ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സില് ഇപ്പൊ പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഞാന് മൈൻഡ് പവർ മൈൻഡ് പവറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിന് എൻ എൽ പിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാരണം മറ്റതിലേക്ക് എൻ എൽ പിയിലേക്ക് എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്
ശരിക്കും പ്രവർത്തനം ഇന്നലത്തെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായി രണ്ടു ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നലത്തെ ദിവസം ആണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് എൻ എൽ പിയിൽ നമുക്കത് തെറാപ്പികൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ റിമൂവ് ആക്കി കളയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഫുൾ അവയർനെസ്സിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തെറാപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തെറാപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏഴര മണിയാവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്താണ് എന്റെ ഒരു മുസ്തഫ ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാന് ഈ ബാച്ചിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ടി പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇത് ആർക്കും എന്താ തോന്നുക എന്നുള്ളത് അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ആർക്ക് തോന്നിയാലും എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ആരുടെ തോന്നലും ഒന്നും ഞാൻ വിഷയാക്കാറില്ല പിന്നെ എന്റെ വിഷയം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു മടിയുള്ള ആള് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഈ വർഷത്തെ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിന്റെ പിന്നെ ഓക്കെ അത് പി കെ ഗോപി സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവതാരിക എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇല്ല പ്രകാശനം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് കവിതകളാണ് ഒക്കെ എന്റെ മൊബൈലിൽ കിടക്കേണ്ടിയാണ് അതൊന്ന് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അതാ പറയണതെ അത് ഭയങ്കര ഇതെങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കണം പുറത്തോട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് അറിയപ്പോ രചനാ സ്തംഭനം ബാധിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഫുള്ള് നിർത്തണം ഈ സംസാരം ഫുള്ള് നിർത്തണം ഈ സംസാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് നിർത്തണം പറയരുത് ദയവേ ഈ നിമിഷം ഈ നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ വേറെ ഒന്നുമില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാം വണ്ണ് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ ആക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഷാർജ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടോണത് സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയാണ് കുഴപ്പമില്ല അത് ഉടനെ ഉടനെ ചെയ്യാൻ ഉടനെ ആക്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് സാറിന്റെ ഷാർജയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യിക്കാം നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് പോവും വേണം പോവാനൊക്കെ ബ്രദർ റെഡി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ പറ്റില്ല നമ്മളെ അറിയിക്കുകയും വേണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജൈനബ് ചാവക്കാട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ജൈനബ് ചാവക്കാട് ഒരു ബുക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്താല് അതിൽ മടിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മള് പതിനാറാമത്തെ ബാച്ചിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ ഈ ബാച്ചിലുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിലുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിലുള്ള ആളാണല്ലേ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സെറ്റ് ആവും അഞ്ചാറ് സോണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി തരാം എഴുതാനൊക്കെ ഒരു മടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ചിന്തകളാണ് ചിന്തകളാണ് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിലും കൂടി ഇപ്പൊ ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് അത് ഞാൻ എന്റെ അതെ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തകളാണ് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം പക്ഷെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടപ്പോ അതങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ പോരല്ലോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണല്ലോ എന്നിങ്ങനെ കേർത്തി നിൽക്കുക സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് വേറെ ലെവലാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു പാലിറ്റീവ് വർക്കറാണ് വളണ്ടിയാണ് വളണ്ടിയറാണ് പാലിറ്റീവ് അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് രോഗികളെയും കാണും ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടല്ല നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഇമോഷനായിട്ട് ഞാന് ഇല്ല ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്തില്ല സാർ എനിക്ക് ഞാൻ വരണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഞാൻ ഇൻഷാ ഞാൻ വരും എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ആ അതില് നിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന് ഇമോഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലില് അത്രയും നെഗറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരെ കൂടെ അയക്കല്ലോ ഈ രോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അത് വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു സൈക്കോളജിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നർച്ചൈൽഡ് ഒക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൈൻഡ് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഉയരാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും മാഡത്തിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞാല് ആ രോഗികളെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ തലയിലാണ് ഞാനെ മാത്രമേ അവരെ നോക്കാനുള്ളൂ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ സംരക്ഷണവും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒരു മനസ്ഥിതിയും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരൂല നിങ്ങളുടെ നല്ല മെന്റാലിറ്റി അവരിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി ഒന്നും ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ബാലിറ്റി വർക്കർ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ രോഗികളൊക്കെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി ഇപ്പൊ പോവുക ഇന്നുണ്ട് എനിക്ക് രോഗിനായിട്ട് ആംബുലൻസ് ആയിട്ട് പോവാനൊക്കെ മാഡം അതിന്റെ കിങ് ആയി മാറണം അതിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് മാറും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദം ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി തരാൻ പറ്റും അന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എനർജിയുടെ ഒരു കളിയാണ് എനർജിയുടെ ഒരു കളിയാണ് ആ എനർജി എന്താന്ന് അറിയണം എനർജി എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എനർജി ബൂസ് പല നമ്മൾ അറിയണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എന്തായാലും ഈ കോഴ്സ് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആൾക്കും വേണ്ടി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുംക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മള് കാലിക്കറ്റില് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഉസ്താദാണ് സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലൈഫ് നിരന്തരമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ നിമിഷവും ബെറ്റർ ആക്കണം ഒരു സമയം കളയാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കണക്ട് ആയില്ല 
ഓഫീഷ്യലി <laughs> സംസാരിക്കാം